kalau kita nggak terbuka soal keuangan akan menimbulkan rasa tidak aman dan kecurigaan. Penyebab terbanyak pertengkaran dalam rumah tangga salah satunya adalah keuangan yang tidak terbuka dan keuangan yang tidak sehat. Matius 6 ayat 21 berkata begini, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Suami istri keuangan harus terbuka. Ini yang mau nikah juga belajar. Kalau kita mau sehati, mau hubungan rumah tangga itu baik, kita harus investasi uang kita ke pasangan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Laki-laki akan cenderung tidak berani selingkuh dan meninggalkan istrinya kalau duit itu dipegang sama-sama. Sehingga istri tahu suami duit habis kemana. Suami yang dikasih uang jajan ya. Siapa berapa banyak di sini suami uang jajan angkat tangan? Lo nggak ngaku ya. Kan biasanya ada laki-laki yang gajian setor ke istri kan. Terus disisain sejuta di dompetnya ya kan. Atau disisain 500.000 ribu gitu ya. Saya pernah dengar ada laki-laki yang istrinya cuma nyisain hitungan 100.000 ribu per minggu. Wah kejam sekali saya bilang. Zaman sekarang 100.000 ribu gak cukup seminggu ya. Nah. Keuangan harus terbuka kenapa? Karena kalau kita nggak terbuka soal keuangan akan menimbulkan rasa tidak aman dan kecurigaan. Duitnya kemana? Asumsi. Ada suami istri yang istrinya nggak tahu apa-apa tentang uang suaminya. Suaminya pegang sendiri, ya. Dan dia nggak punya kontrol atas uang suaminya. Dan suaminya nggak nggak kasih dia nggak uh, terbuka. Tentang keuangan suaminya, dia cuma kasih uang sayur aja tiap bulan. Apa yang terjadi? Suaminya foya-foya, foya-foya dan tentu punya perempuan akhirnya. gitu loh. Istri-istri yang seperti ini tuh pasti menderita. Keuangan yang tidak dikelola bersama membuat suami istri itu jadi nggak sepakat. Jadi kalau kita taruh uang tuh sama-sama, kita akan berdiskusi. Anak sekolah berapa, kita mau liburan kemana, ngaturnya enak karena kita terbuka. Tapi kalau insecure dari awal nikah udah ketakutan nih, zaman sekarang kan yang paling heboh tuh apa? Harta? Gono gini. Banyak orang yang menikah dengan keluarga yang kaya raya, bahkan sama-sama kaya, ketakutan, insecure. Kalau sampai cerai gimana? Mendingan gono gini. Daripada nanti cerai ributin harta. Zaman dulu harta gona gini ini nggak pernah ada gitu. Kalau orang tuh udah mikir cerai waktu mau merit, menurut saya jangan nikah. Don't plan for exit. Kalau anda mau nikah, itu harus ada ketetapan. One way ticket, no return, no refund. Jadi suka nggak suka, jalanin. Kalau cerai ya cengli aja bagi hartanya lawang ngurus anak kan gitu zaman dulu kan gitu tapi karena sekarang orang sudah ada harta gono gini cerai kapan aja jadi siap udah siap siap soalnya saran saya don't plan for exit kalau dari mau nikah aja udah nggak ada kepercayaan terhadap satu sama lain jangan nikah mendingan jangan nikah. Saya pernah dipesan gitu, kalau nikah sama suami saya jangan ngarepin harta. Oh sorry, nggak ngarepin gue. Saya nggak pernah ngarepin harta orang tua aja nggak diharapin, apalagi harta mertua. Dan Tuhan buktikan dia setia dalam hidup kami. Amen. Tapi keuangan kami berdua, kami sangat terbuka. Join account dari sejak nikah. Duit taruh situ sama-sama. Gak ada istilah, gue nyetor lebih banyak, lu nyetor lebih sedikit tuh gak ada bahasanya. Uang sama-sama, dikelola bersama-sama. Kalau Jojo nanya saya, duit habis kemana? Saya kasih bukti, nih. Saya bilang ini, kamu mau ambil alih? Mau urusin bayar tagihan tiap bulan? Mau urus bayar gaji pembantu, uang sekolah? 
Kalau mau gue serahin, tinggal kasih gue uang jajan. Lah ngomong-ngomong, saya ini sejak nikah nggak pernah dikasih uang jajan, tahu nggak? Curcol. Tapi secara keuangan kita sepakat. Akan mikir dua kali kalau sampai mau cerai. Ngerti ya? Lah apa-apa berdua, apa yang mau diambil? Kita mikirnya cuma buat anak. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.